maar ek sê vanmorgen, ek en Suzanne praat vanmorgen, so baie keer vraag ons my, van had jy een probleem met die ouwens waar jy vandaan komt? Toen sê ek nie, glad nie, ek het een probleem met verkeerde goed wat ek geleer is, maar ek sê in die selle as, want ons het daar oor gesels, hulle het in die waarheid gewandel, in die licht gewandel van die waarheid wat hulle gehad het, en hulle het met hulle hele hart dit vir my geleer, en dis waar ek die Heere ontmoet het, ek het, ek het my hart vir die Heere gegeen, en jy kan nie selle sê waar jy vandaan kom, want baie ouwe sê, oh, dit is een dooie bezigheid, en ek hoef niks verder te sê nie, jy weet precies wat ek sê, maar ek wil vir jou sê, dis waar jy die Heere leer ken het, dis wat jy jou hart vir hom gegeet, en dis toch al wat tel, en nou sê hy, as ons allemaal geloof dat Jesus Christus die gekruisigde ene is, dan is dit my boetie, en my sissie, en ons moet eindig glad nie oor kerk, ek weet nie hoekom ek daar nie, maar ek gaan dit nou maar noem, ons moet glad nie oor kerk grense heen vech nie, absoluut, ek gaan oor verhouding, en as jy verhouding het, maak die heilige geest, die ding aan jou bekend, en as iemand daar is, en hulle dien die heren, en hulle loof die heren, wonderlik, Great! Het gaan nie in die hemel kom met compartement en nie, hier is die PPK's, hier is die NG's, hier is die KLC's, hier is die AGS, hier is die Boskerk, hier is die... Het is verhouding, verhouding. Geluk in hom is my saligmaker, ja, ons verskil dogmaties van zeker goed, en elke ouwe is reg. <laughs> maar, 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 ja, dis die waar het gaan nie. Focus, Focus op die heren, ek het een eenvoudige thema by die heren gekryf vir volgende jaar, en ek gaan het nog even vir jou sê nie, ek sal het nog vir jou sê, maar is eenvoudig, maar is profound eenvoudig. Is eenvoudig, maar is profound eenvoudig. Nog een ding, ek, ek en Letitia gesels gau bykie voor die dienst, en sy is in die tyd waar ek vraag vir hou, gaan het, en sy sê, daar is een tendens by haar bezigheid, dat dis stiller, nie net as laas jaar nie, as ander jare, en sy het gepraat met ander mense ook, en hulle sê precies die selfde. Want hoekom? Ek het gister amper in die berge gaan woon, as een Tibetaanse priester of een ding, waar ek een stelletje kleren het, by een waterstroom en net sê, hmm, die heel tyd, en niks hoef te waar om te koop nie. 64 rand vir 18 eiers, boys, nee, nee, ek doog toe, want ek sien toe daar staan organies, ah, dis om met die organies, ek kyk toe, sien ek, die organiese rakkie, uit die voorbaks, ons kan begin te treid in eiers, boys, so as jy eiers koop, alles val, behalwe die eiers, jy, dit val nie, en as jy val, dan skep jy vir hom op, maar jy vat vir hom saam, hy gaan saam huis toe, en wat ek eindelijk daarby wil sê, is dat, en ons het so gesels, alles is dierder, maar die inkomste bly die selfde, toe sê ek, yes, en dis die realiteit, en jy voel het aan jou sak, maar nou sê ek, en ek sê dit nie som, en ek sê dit, as ek en jy, sy kind is, dan opreid ons volgens die ander koninkryk, sy finansiële systeem, Maar dit is nie een werkelijkheid vir jou en my nog nie. Dit is een ietsie daar ver, het is een paai in the sky, by and by, soos Andrew Womack sê. Dit is een dag, dit is daar ver. Nee, nee, nee. As ek een burger is van die hemelse koninkryk, kan ek nou al op hier die aarde opreid in die currency. En wat sê dit? God is my bron. En by hom is daar nie een kwestie van, ek, Ek sal nou hierby kom, ons het moes lekker tyd. Ja, ja, ek wil nie, het moet daar kom nie, my darling, en sê, dit kan een duizend rand wees, vir God gaan nog steeds voorsien, ek hoor jou, maar ek wil nie, het moet daar kom nie, dit is net, dit is net, ek hoor jou, dit is net fankie, dit is nou net ek, dit is nou net ek wat het sê. Een getuienis, en jylle sal sien, ek het een link gesheer van een preek, wat gepreek is, laas na week by KLC Strand, van, van om, dat ons opreid volgens een koninkryks uh, financiële systeem. God het altyd jou en my beste belange op je hart. En hy sien goed wat ek en jy nie kan sien nie. En, wat is sy naam? Ter- Ashley. Hy en sy vroukie spaar vir een down payment op een huis in Amerika. Maar, maar is baie, hy spaar al een paar jaar. So, dit is een goeie bedrag. Ek weet nie wat die bedrag is nie. Daar kom my 
een Indische sendeling wat kom een conferentie hou of een dienst hou en hulle reel nog al dat daar baie mense moet wees en als een of ander storm wat veroorzaakt dat so min mense daar kom en, en hy voelt toe so te leer sê, want hy wil eindelijk hier die oude financieel gebles het om terug te gaan naar zijn land toe en hulle neem toe maar overgave op en whatever en hy sê, ek weet nie of hy klaar met die oude gesels is of pad om toe, sê die Heere vir hom, that money that you've been saving I say, Lord, I don't hear you properly. Lord, I don't think the lines are crossed. Here I say for I say, I say for the other, let's reason together. It's a rookie what I call spar. This is a bedrag. It's a down payment of a house. I say, my far with the other from say, give that geld for him. That's everything. Give it to him. I scribe a check. I give it for him. How barsh and draw night is precies die bedrag wat hy kort om sy Bible College in India klaar te bouw, so dat hy mense kan opleid vir die koninkrijk. Hy is in extase. Hier die Ashley klim in sy kar en hy rai, hy sê net die enkie te oorwel, dan word hy het maar oorwelig. En hy sit, hy sê en hy huil voor die heren. Hy sê en hy hoor die heren sê vir hom, thank you. Hy sê, Lord, thank you. Hy sê, thank you. Hy sê, ek het met die hele paar ander kinders van my al gepraat, maar het my nie gehoor nie. Dank je dat jy my gehoor het. Minder of net meer as een jaar later, contant huis, nou down payment, nou mortgage, uitgesoot. God sien oor die bult, ek en jy sien teen die bult. Ek spaar vir my ou pensioenkie. En, en ek moet het doen, want ons moet beplan. Maar nie. En God sê, gee dit weg. Ga jy dit weg gee? want hy het iets anders te klaar aan stoor, hy het klaar vir Ashley gesien, daar is jou huis afbetaal, hierdie huis gaan jou net, hierdie geld, jy het net gespaar om vir hierdie uit te gee, en ek sê, jyre, mag ons gehoorzaam wees, joch, is so klein, maar so groot, en daarom moet ons attent wees op die stem van die Heilige Geest, oor ons waar ons gaan, oor ons waar ons gaan, ek praat nou uit, ek praat nou uit, maar Jan kan het ook vir jou sê, hy staan in die municipale kantore, en hy hoor daar om my hokkies, is een ouwe wat bezig is om met die ouwe te sê, ja, ek kan nie my kracht afsnui nie. Ek het net 200 rand om te betaal een maand of ek weet nie wat nie. Ja, ek kan nie my kracht af sê, en hy hoor duidelik, jy is weer vir betaal, die achterstallige betaal hy geld. En hy stap om en hy sê, en die ouwe sê, meneer, jy kan nie, hy sê nie, ek kan. Hy weet nie wie is ja nie, ek sê, Jan, that's being church, dis lewe, hy weet nie wie is ja nie, hy weet nie wat hy dankie sê nie, hy weet nie wat die kerk hy is nie, hy moet net vir God dankie sê. That's the way to go gehoorzaamheid, van hem mag gaan alles weggeen, so right, die Heer het groter in stoor, reageer net in gehoorzaamheid, in leiding, vir vanmorgen, ons praat oor transformatie, en vanmorgen praat ek oor, probeer is nie genoeg, toch het ons in Afrikaanse spreek, waar we sê, probeer is die beste geweer, <laughs> probeer is nie genoeg, van hem wat wil jy vir my sê, Ek is blij jy vraag my, maar ons gaan nou daar oor gesels. Net vannacht, die thema vir die jaar wat voorbij, of ek sê die jaar wat, well, het is omtrent so die jaar wat voorbij is. Dit is net, dit is net mal. As jy die naweke telt tot kersfeest, die einde van die jaar, ek meen, ons kondig al af, eerste dienst van januari 2024. So ridiculous. Lang terug, en ek denk ek het het al vir julle gesê, het ek, toe ek klein was, was 2020 die era van spice ships. Ons het, ja, flying saucers en stuff, ons het sikke goed gesien, en dan za hierdie prachtige gulls en hierdie like crow outfits wat in hulle spice shippies inklim, zoom, zoom. Hier is ons in 2024, is hy nog steeds bicycle. Anyway, uh, Jesaja 60 vers 1, Arise, shine for your light is come and the glory of the Lord is risen upon you. En as ek hoor na van die donker situaties, dan is het die Heere wat skyn op sy kinders. Ons is van een ander land, van een ander ekonomie. Ons moet daarop focus en toe laat die Heere vir ons voorsien. Ek voel baie sterk, ek moet het sê, so ek sê dit weer. Dan sê vers 2, For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness is the people, but the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Nou ja, ons kerntekst gedeelte van ons transformatie reeks is Romeine 12 vers 2, ek lees jou die Amplified Classic, as jy jou bybel het, lees om, onderstreep om, bring om saam, skryf om neer, ek weet ons is in die era van elektronika, media, maar 
Jy moet self ook daar inkom. Do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Net so vanaf a recap. Laat ek het ons gekyk na, meer as net hoop. En het ons gesê dat, jy kan nie net hoop nie, hoop alleen is not going to cut it. Ek hoop, ek hoop, ek hoop, ek word maar, maar ek het nog elke dag drie slaps, twee pakke chips, twee hamburgers en ek hoop, ek hoop. Hoop gaan jou nergens bring nie. Ons het gekyk na, as jy wil transformeer, moet jy jou gewoontes verander. Godelike gewoontes, en doet ons gauw gaan kyk na Daniel wat een godelike gewoonte gehad het, en een nasie geimpakteer het. Deer drie keer op die dag het hy gebid. Nie as werke nie, en as het as werke was, het maak nie saak nie, ek probeer nie onder oordeel bring, oe, nou moet ek daai tyd van die oor, nie, glad nie. Hy het die gewoonte gehad, en toe die koning vir hom sê, jy nie ken die verhaal, wil hy nie weer aprek nie, die koning sê, jy mag nie bid vir niemand anders, as die koning self nie, toe gaan maak hy sy vensters oop, so sy gewoonte is, en hy bid. En nie ken die verhaal, verloos dat die leeuwkeil, en die koning het rondgestuur, gesê, daar is net een God, die God van Daniel, die ans wat hom jaloers op hom was, het by eind gedood, en, 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 en ek het vannacht gesê, hoe skep jy nieuwe gewoonte, want ek is een praktiese ou, nummer 1, jy maak dit duidelik, Jy maak het duidelik, sorg dat het iets is wat duidelik voor jy is. Jy wil bybel lees in die ochend, dan los jy nie jou bybel in die studeerkamer se laai wat achter die garage staan, wat toegesluit is met die dubbel slot nie. Raai wat, jy gaat om nie lees as jy opstaan nie. Jy gaat en jy gaan maak jy slot oop, jy gaan haal om uit en jy sit om langs jou bedkasje, op jou bedkasje en jy maak om oop en jy lees vir hom. Maak het makkelijk, maak het makkelijk. En, uh, ach, duidelik tenminste, en dan twee maak het makkelijk, ek het gesê, as jy bijvoorbeeld baie keer wil ons, bykie begin journal, want it's nice om te sien hoe die heren met jou praat, as jy journal, moet nie een boek skryf nie, skryf twee goeikies, en los het, net soos wat ek gesê het, as jy wil begin een oefen, begin met een paar push-ups of whatever, begin jou gewoontes te verander, en ek het hierdie quote op die bord, the habit you have today will shape who you become tomorrow, the habits you have today will shape who you become tomorrow. Ek lees, iemand sê, goeie gewoontes, die betaling is nou, maar die beloning is later. Bijvoorbeeld te oefen, as jy nou gaan oefen. Goeie gewoontes, die betaling is nou, maar die beloning kom later. Slechte gewoontes, die beloning is nou, maar die betaling kom later. Slechte gewoontes, eer die tjokkie van haar, lekker, en dan oor een ruk van nou af, dan is het nacht, so, daar is hy, goeie gewoontes, die betaling is nou, maar die beloning kom later, slechte gewoontes, die beloning is nou, maar die betaling is later, kom ons kyk na, probeer, is nie genoeg, 1 Korintheers 9 vers 24, ek lees om my die Passion Translation, en moet nie waar nie, ek weet die Passion Translation, it's a paraphrase, ek lees eerst die oorspronkelijke, en kyk, laat daar nie snaak so goed is nie, en dan doen ek, soos ek om hier kwoteer, het ek klaar die oorspronkelijke een gelees, so moet nie waar nie, want daar is ons wat sê, die die nieuwe pastore wat preek uit die Amplified, en die Passion, en die goed, daar is net een bybel, elke hou soen sy vrou, soos sy vrou wil hee, hy moet daar soen, ek het altyd gesê, soos hy wil, maar is nie soen, en soos hoe jou vrou wil hee, moet daar soos, anyway, 1 Korintus 9 vers 24, Passion Translation, isn't it obvious that all runners on the racetrack keep on running to win, but only one receives the victor's prize? Yet each one of you must run the race to be victorious. O, ek het een probleem met die nieuwe tendens wat ons vandag het, amal is winners. Amal is die winners nie. Die ou wat eerst oor die streep gaan, hy is die winner met aan die kinderse selfbeeld bou. As ek laaste gekom het, het ek laaste gekom, het my dad vir my gesê, die sport is nie vir jou nie. <laughs> hy het nie een sielkindige gebel in my dier drie sessies gesit en sê, ok, jy is een winner in die binnenkant nie. Ja. Freek, is jy verloor, verloor jy. Leer jou kind, dit is nie bad om te verloor nie. Dit is wonderlik, want jy leer. So is right, allemaal kan nie wen nie. Maar ons allemaal is die winners nie. Daar is net die winner wat die ou medalje kie kry, en dis hy, maar ek wil nou nie daar gaan nie, ek, ja, nie om twee dat ek, my nie, 
Hoekom voel ons, als hij dan zegt, kom ons ar, allemaal hartelijk om te winnen. Hoekom voel ons ons winnen? Nie? Hoekom voel ons en lijkt het of ons niet winnen? Nie? Voel of ons niet geestelijk winnen? Nie? Twee, twee, voor en toe, drie, twee, terug. Voel ver van God. Voel of ons financieel niet winnen? Nie? Kan niet nie voorkom nie. Voel of ons niet verhoudingsgewijs winnen? Nie? Verhoudings met ons kinders, vrouw, familie. Dat voel of ons niet verzoeken kan oorkom of weet niet. Ons kan niet wenen in ons gedachten en ons psyche nie, want ons leidt aan depressie en ons leidt aan angst. Ons voel niet oorweldig. Hoe komt als Paulus sê ons moet wenen, wenen ons niet? En toen krijg ik je antwoord. Want ons probeer. En daar zijn ons hele skip. En ik weet, jij denkt niet bij jezelf. Just stick to me. En als kinders van die Heer het ons hier die theologie van probeer. En, en je kan het hoor als ons praat met elkaar. Yes, ik probeer om meer te bid. Ik probeer om meer Bijbel te lezen. Ik probeer meer tien te geven. Ik probeer meer kerk te gaan. Ik probeer meer geduldig wees met mijn kinders. Ik probeer om te oefenen. Ik probeer, ik probeer, ik probeer. Ons probeer al voor te lang. Die hele issue is ons probeer. Dus die issue. En nou moet ons ons denken en ons mindset veranderen. En jij kan van mij verschil. Jij is welkom. Jij die reg. Kom ons, hou op, probeer. En ons doen het. There is no try, zei ik quote wat ik gekregen Do or do not. Do or do not. De Engels zegt zo mooi: zegt stop trying and start training. Ik begin niet mijn lijn te krijgen, ik wil zeggen, ik probeer. Stop trying and start training. Paulus praat, als je nou hier een stukje leest, dan wil je, Paulus praat met die Corinthiërs in een taal wat hulle verstaan. Dat is zo so fantastisch. Die Bijbel is geschreven, die oude wat schrijft, die oude wat praat, praat in die taal van die tijd waar die mensen veranderen. So Paulus praat, hij praat en hij zegt hulle, want Corinthe was een stad in Griekenland. En in Griekenland was die Olympische Spelen elke vier jaar gauw. En dan binnen in Corinthe zelf, het hulle elke twee jaar uh, games gehou, en die, die dingse naam is, ek kan hem hulle, Ish, Ishmeen, dink Ishmeen games gehou, wat kleiner is as die Olympische Spelen, maar dit is gegaan oor chariot races, boxing, wrestling, en dan, kan je geloof, poetry. Je kan het gaan google, ek toch, hoe kom die goed bij elkaar? Chariot, boxing, wrestling, oh it's wonderful to be here today, ek weet nou nie, ek sê net poetry, ek weet nou nie, want daar is mooi poetry, ik hou van een man wat zijn man kan. Dat is mooi. Dat is mooi Afrikaanse. Nee. Je kan zien waar kom ik vandaan. Nee. Koud is die wijnkie en skraal. Blank in die doop. Het is lang terug man. So dat is goeie poetry. So Paulus praat met die ouwens en die oomlik toe hy begin praat oor wen toe te hulle aandag. Paulus is baie baie clever. Hy praat nie met goed wat oor hulle kop is nie. Hy praat oor wen en toe hy oor wen praat, toe luister die ouwens want hulle weet wat is wen. Hulle weet wat dit is om meer te doen. Kijk wat sê 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27, maar in die New Living Translation. Kijk wat sê hy vir hulle. Hy wil met hulle praat oor die evangelie en hy praat, hy sê, Don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize? Hy sê vir hulle, so run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow, shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. What say Paulus here? All athletes are disciplined in their trying. I can get them upset. Nee, hy sê, all athletes are disciplined in their training. Not in their trying. Nie een van die atlete gaan uit en probeer nie. Hulle doen. Hulle doen. Hulle probeer nie. Hulle train. En het begin onmiddellijk met recht eet, straffe oefening. En dit vir een prijs wat verwelk, sê die Bijbel. Ons soveel meer een eeuwige prijs. Why won't we train? In NLP, 
wat ik gedoen het, de junior NLP cursus wat ik gedoen het, het hulle ons geleer, daar is geen ding soos feilie nie. Yet we, ons is gewoon ten, ah, oh, jy het nou weer misluk, you failed again. There is no such thing in NLP leer leer. There is no such thing as failure. Jy doen, en as jy nie slaag nie, dan leer jy uit wat jy gedoen het, en dan doen jy dit weer. So there is no failure, there is only learning, het ons geleer. It's a mind change. Dit is heel te mal in lijn met Godse woord met ons. But if you change your mind, if you change your habits, you will transform. As jy in jou woordeskat probeer uithaal en failure weggooi en sê, well, as dit nou nie suksesvol is hierdie keer nie, as die uitslag nie is wat het moet wees nie, wat de kruik ding om te leer en een nieuwe manier daar te stel. Thomas Edison het gesê, I have not failed to hy uit sy uitvinding uitgevind het. I have not failed. I have found 10,000 ways that, I, that don't work. I have not failed. I have found 10,000 ways it does not work. Pitbull is Amerikaanse rapper. Nou, ek luister nie rap muziek nie, want ek kan alle muziek luister, maar ek kan nie sê goed nie. Ek kan nie sê goed nie. Uh, ek luister Bachse gelag, Marilise gekielie, ek lag, luister al die klassieke goeders, lichte klassiek, zwaar klassiek, ek kan enig iets, country, maar ek sikkel met van hierdie niets te goed, waar die ouwense broek op hulle knieën hang, en dan hierdie type, ek sikkel met dit, maar, anyway, Pitbull, hy, hy het nogal iets baie ouwelik gesê, hoor. en ek dog, Pitbull, jou eister, hy sê, there is no losing, only learning, there is no failure, only opportunities. There's no problems, only solutions. Failure is the mother to all success. Actually, but bull. There's no losing, only learning. I can't fail nie, and I can't verloor nie, ek leer net. Imagine ons uitkijk is dit op die lewe. Ach, jy het weer geval, geval, is nie meneer nie, al wat ek achterkom het, hy werk nie so nie, check my nou, wow, it's a mindset, there is no failure, only opportunities, wow, van hy het nou geval, die geleend is by, nee, 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 dier is waar wij het oop, daar is soveel geleend dieren wat wacht vir my, ek meen, jy, hoe kry jy so ou onder, there is no problems, only solutions, Imagine die stappende ding en die sê, o vetkoek, hier is een probleem, ah, hier is nie een probleem nie, hier is een ding wat de oplossing soek. Wat is die oplossing? The change, onmiddellik. Oh, hier is een probleem. Wat is die oplossing? En ek praat met myself ook, dit is so makkelijk, oh, probleem. Wat is die oplossing? Daar is nie een ding soos veilig nie, net learning. Die volgende keer as jy by dan kom, dan doen jy dit net op een ander manier. Die Bijbel leer ons nie om te probeer nie. Die Bijbel leer ons om te doen. Kijk wat sê 1 Timothy 4, 7 to 8, ek lees weer uit die New Living Translation. Hy sê, Do not waste time arguing over godless ideas and old wives' tables. Instead, train yourself to be godly. Not try to be godly. Train yourself to be godly. Physical training is good, but training for godliness is much better. Promising benefit, benefits in this life and in the life to come. En toe het ek een oude raak gelees, Dallas Willard is een Amerikaanse filosoof, maar hy is uitverkoop in die heren, en hy het baie boeken geskryf, hy het die volgende gesê, hy sê, We are not trying to be different people, but we are training to be different people. We are not trying to be different people. We are training to be different people. Want as jy dit sê, dan ek getrain in die woord, dat Godse woord sê dit, en daarom sê ek dit. I'm not trying to be different. I'm training to be different. Want my speech moet different wees, my optrede moet different wees, as die normale. En ek denk as Andrew wat gesê het, as jy nie ewers tegen die duivel bamp, in die koos van jou life nie, moet jy worry, want daar is jy dalk in die selle richting op pad. Dit is ook iets om na te kyk, nie? Oh, kan jy voel die duivel? Nee, 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 ek voel ek en hy staam so na een ambikie kop, want ons is op pad in verkeerde richtings. 
There is no plain sailing. Ek wil nou of jou sê, daar is geen plain sailing as jy kind van die Heer is nie. As jy in die theologie beland wat sê, alles gaan goed en alles, jy is gaan nooit eens weer een oosnoot neesie heen nie. En, en, jy, 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 oh, my man, my man, my man. Jy is in een verkeerde theologie. Wanneer ons staan vir wat recht is, wanneer ons geanker is vir die Heere, wanneer ons teen die stroom opstap, swem, kom maar tegen kant hou. Maar die Bijbel sê, menigvuldig is die teespoede van die rechtvaardige, maar uit die amal reed die Heere hom. Binnen ons is, is een opstandingskracht wat ons moet intap en ontgul en leer, ontgin en leer ken, so dat wanneer ons in een situasie kom, ons proklameer. Our authority. Maar ons weet nie. Ons weet nie. Die verskuld is in probeer en training is, probeer is een poging om te verander met minimale commitment. So draai ek die woordkie probeer ingooi, dat ek achter die oop. Ek, ek, het, ek het probeer. Uh, Oké, okay, jy het jou beste gegeen, jy, jy het probeer. Wel dan, jy het probeer. Ek het de achterdeur oopgemaak, ek het nie 100% gecommit nie. Want hoekom? Ons is bang vir feile, en ons is bang mense gaan vir ons sê, oh, jy is een feile, of jy het geval. So what? So what as ons in ons levenswandel feil en sekere goed en opstaan en sê, hm, dit het nie gewerk nie. Ek gaan het plan van ander. Ander uitkijk, ander plan. Nie gaan uitkamp in die tent bou, nie op polse wil snij en vast en bid dat die Heere net moet help. Nee, 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 nee. nee. Jy sien, probeer het te kop uit geword. Ek probeer moos. Nee, 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 nee. nee. Moe nie probeer nie. Die ding is, die verskil tussen training en probeer is, wanneer een mens train, het jy een plan. Geen atleet train sonder een plan nie. Hulle eet, slaap vroeg, doen dit, train dit, eet dit, dit. Wanneer ons geestelik train, want ons moet ons self, ek sê moes nou train, hou probeer, kom ons doen het. Wanneer jy jou geestelik train, dan kry jy vir jou bybeleesplan. Jy, jy, jy kry ordentelike woord gefundeerde. Jy kan nie verkeerd gaan, en ek, en ek hou dit aan sê, en ek kry geen geld hiervoor nie. Jy, jy kan nie verkeerd gaan met Andrew Womack's teachings nie. Jy kan nie verkeerd gaan met Andrew Womack's teachings nie. Jy kan gaan enige teaching, jy gaan kry dit op die internet daas, jy kan het uh, uh, e-books aflaai, en jy kan inskryf, jy kan enige, the solid biblical foundation, jy kan nie verkeerd gaan nie, maar wanneer ek, wanneer ek in training is, het ek een plan, jy kom nie by een atleet en sê, hoor jy wat doen nie, nee ek train, wat doen nie morgen, nee ek weet nie, ek sal vanavond kyk as ek klaar pizza geet het, hoe ek voel morgen, uh-uh. Daar ons het een plan, hy het goed in plek. So wat doe nie as ek train? Jy kry een bybelleesplan, jy kry een boekie, jy kry een bybelstudie, jy is gefokus, jy is dedicated, jy doen iets. Dis nie net moog getroffen nie. Jy kan nie net moog getroffen nie. Wanneer jy probeer, is het geskoei op gevoelens. Ach, ek voel nie lus vandag nie. Wanneer jy train, gaan het nie oor gevoelens, het gaan oor commitment. I'm committed staan op, en dis ek om het lekker is om my body te hee in training. Is altyd lekker om my body te hee in training. Daai oog wanneer jy voel, laai die wat, dan die whatsapp daar, sê reg, ons gaan gym. Die mentam is, hy ook nie reg nie, hy het maar net gewhatsapp, en hy kyk gauw vir die respons, en jy sê, oh, sê reg vir gym, oh, hy is reg, yes, ons is reg, en hy gaan aan die ander kant, oh, en jy het jy, you both go to gym. Jy het you both go to gym. Ek sê, lis vandag nie. Sien, daar is het doel wat bereikt moet word. Kijk wat sê Paulus, hy gaan nou verder. 1 Korintus 9 vers 26 en 27. Ja, dis my laaste skrif. Kijk wat sê hy, sê, So I run, hy praat nog steeds met die Korintus, nog steeds bezig om, om atletiek en goeders te gebruik. Hy sê, So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Wanneer ek probeer, ek het die neergeskryf, dan hoop ek net om iets of iemand te word, wie ek nie werkelijk is nie. Hoor mooi, as ek net probeer, wanneer ek probeer, dan hoop ek om iets of iemand te word, wie ek nie is nie. Maar wanneer ek train, dan raak ek beter in dit wie ek is. 
want ik train mijzelf. Dit wat in mij, dit wat in mijn geest gedeponeerd is, die er God bij wedergeboorte, onvergankelijke is ook. Die volheid van die God wat binnen mij woont. Ik train in dit kom naar voren. Mijn geest mens begin oor te nemen, oor mijn ziels de mensie. Rai wat? Wanneer jouw geest een beheer is. En jij vernieuwt jouw ziels de mensen met die woord, wat ons kernskrif is, moet jouw fysische een lijn komen daarmee. Ons fysische is een lijn met wat die twee derde meerderheid is, wat voor ons strijdt. Ek en jij wordt geleid door ons zintuigen. Ze is door gevoel en door alles wat om ons aangaan. En dit, vertel samen met mijn geest, wat mijn geest onderdruk, maakt dat mijn lichaam in respons is. Maar als mijn geest mens beginnen uitkom, en, en dis die ver nie, dis binnen in jou. Dis wie jy is, dis eigenlijk wie jy is. Als jou geest mens, hoe doe je dit? Deer om te trainen. hoe train je om? Klim in die woord. Je kan nergens anders niet. gebed, persoonlijke tijd met die woord, bybelstudie, Je ontdek al hoe meer, en dan kom je achter, wow, ek vraag al so lang voor iets wat reeds myne is. Ik denk per keer, ik denk niet, sê die heren, seker vir ou, ou, ou fankie, hoe vraag jij voor dit wat ik al reed voor jou gegeet? Ek het? Ik heb het voor jou gegeven. Als je net uitstapt en beginnen verklaar, maar je ziet die problemen is niet, ons is niet uit te nie. Want ons verklaar en het verander niet, dan zijn ze oh wel. Keep on keeping, want partij wonen werken vat bij lang. Getuigenis van Andrew oor een ding, hy ding op sy oor, 6 jaar lang, gaan hy weg. Elke dag sien hem in die spiel, elke dag praat hy met hom. Wat, wat is hy bezig om te doen? Ek is bezig om myself te train, want ek het een plan, ek train, ek train, ek train. Ek probeer nie om een beter hevelik te heen nie, ek het een great hevelik, is net een training. He? Is dit die beter as hierdie vrou wat die Heere vir my gegee het nie? Hoe lach sy? Ek train. Ek het nie een great hevelik nie. Ek het hevelik in train nie. Ek probeer nie om een beter ouwer te wees nie. Ek is een godelike ouwer in training. Van andere perspektief. Ik probeer niet om meer Bijbel te lezen. nie. Ek train met de plan om uiting te gee aan dit wat binnen in my gedeponeer is. Ek het een plan. Wat is jou plan? Ek het een plan om Bijbel te lees. Ek het een plan om, ek het een plan om kerk toe te kom. Van dis waar my boetes en my sissies is, waar familie is, waar ons saam kan groei. Ek het nou die dag gesê, Kerk vat jou nie hemel toe nie. Jeeg, maar is een lekker plek om te wees. Soos iemand het gesê, iets van baie mense sê, is nie nodig om kerk toe te gaan nie? Toe sê hy, ja, dus is, as jy getrouwd is, is nie nodig om huis toe te gaan nie? Kijk hoe lang kan jou hevelik. <laughs> Bella sê elke 6 maand, hy is het maand, alles alright. <laughs> Soos nog getrouwd, ja, maar kom net nie naar huis toe nie. <laughs> Sel hem in die kerk. Sel hem in die kerk. Ons het, ek het jou nodig en jy het my nodig, of jy het nou wil weet of nie. Ons het mekaar nodig. En het is lekker om saam te keir. Het is lekker, ek het nou die dag vir jy gesê. Het is lekker, lekker om saam te sing. Lekker, het is lekker, lekker. Wat is jou plan? My plan is om meer te saai in die koninkrijk. Jeeg. Ashley sê een ding, hy sê, hy het al baie keer, toe hy dit sê, toe hoor ek, hy sê, hy het al baie keer ouwens gehoor, wat sê, ek wou so graag gesaai het, maar ek het nie. Hy sê onmiddellik, jy wil nie saai nie. Ek to Wow. Hij sê nie, die Bijbel sê, hy gee saad vir die saaier en brood vir die eter. So as jy rechtig wil saai, jy het iets om te saai. Ek toch, wow. Wow. Die ding is, as ek vir die Heere gee, gee ek het nooit weg nie. As jy iets vir die Heere gee, gee het nooit weg nie. Dis koninkryk, dis belegging, dis, maar dis maar net. So, wat is, wat is jou plan? Van my plan is om te transformeren, my plan is om van vanmorgen af op te hou, probeer, want probeer is niet genoeg nie. Probeer, laat vir my achterdeur oop. Van ek gaan my focus verander, ek gaan begin train. Ek gaan het my missie maak, ek gaan begin het train, ek gaan sê, jyre, nie werk nie. Nie werk om iwers te kom uit jouself nie. 
Jere, iets, iets in mijn leven komt doen bij geboorte. Ik wil ontdek. Ik wil een triomfangelijke leven leven. Ik wil een leven in gehoorzaamheid leven dat wanneer ik mij zeg, ik moet iets doen, ik te doen. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jere, ik ga van vanmorgen af een training. En jere, ik change mijn gedachten. Dat is niet failure, nie, dat is only a learning. En jere, wanneer ik een probleem tegenkom, ga ik zeggen: wauw, wat een geleentheid voor een oplossing. Mensen, jouw hele wezen verander. Als je te neergedrukt is, sê die slim ouwens, als je zo, so, oh, alles is te zwaar, dan sky je brein uh, stoffen af, en, wat jouw hele lichaam beïnvloedt, jouw hele lichaam gaan in een uh, mout. Wanneer jij opgewekt is, wanneer jij wanneer jouw gedachten opent, wanneer je zegt, ja, hier is een geleentheid van jouw lichaam reageert. Jij kan het gaan googlen, dat is een fysische feit, dat is wetenschap, dat is biologie, dat is allerlei goeders. Jouw lichaam reageert. Kom ons doen wat die Bijbel zegt. Let's stop trying. Let's start training. Begin te train. En als je in problemen komt, dan zeg je, hier, die dingen gaan niet zo so lekker, nie, maar ik is dus bezig om te train. Hier die dingen gaan veranderen. Want ik is bezig om te trainen. Kom ons staan op en dan bid ons saam. Kom ze maken ons oor toe. Abba Vader, dank je dat Jezus niet probeert het om kruis toe te gaan. Dank je dat hij kruis toe gegaan het. Dank je dat hij voor ons gestorven het. Dank je dat hij voor ons oorwinnende leven daar gesteld het. Ons het in ons cultuur, en in ons taal, en in ons mensjes, allerhande oudelijke goeikies kom inweef, en het slagspreekies gemaakt, en, en nou het ons weese oor geneem, en wanneer ons kom als kinders van die Heere, by wie ons is in Christus Jesus, dan val ons miserably, want ons probeer. Maar dat is oké okay om te probeer, maar Heere is niet oké okay om te probeer nie. Jy sê nie probeer nie, jy sê doen. En wanneer ek doen, en die resultaten is niet waar het moet wees nie, dan is het ook niet veilig nie. Het is net nog een geleentheid om het op een andere manier te doen, zodat so die resultaten altijd Gods verheerlijkend zal wees. Ons wereld scheip ons. Ons skrifie sê, moet niet dat die wereld jou scheip nie. Word in jou denken vernieuwe. En ons wil vanmorgen kom en sê, Heere, probeer, eh, is niet genoeg nie. Ons gaan doen. Ons gaan doen. Heere, ons het een plan van actie en ons gaan doen. My gebed is, dat die elke van ons wat hier staan, hulle wat naar die video kyk en allemaal wat naar die podcast luister, zal helpen om te focus op u en om toe te laten dat wie u is en in een ons, dat dit zal manifesteren. En dit komt niet weer training. Paulus sê, hy doet niet shadowboxing nie, hy train sy lichaam. Ons is hier om onszelf op te leiden. Ons is hier om te oefen. Ons is hier om onszelf uh, die volheid van die Heer wat binnen ons is, om dit naar voren te kan laten komen. Zodat so ons verschil daarbij te kan maken. Ons is niet hier voor onszelf niet. Ons is hier om in naam te verheerlijken. En in dit kan ons die leven genieten. Want die leven is een lied, Heer. Met I en in ons en dier ons. Dus die probleem komt wanneer ik probeer. Maar wanneer ik toelaat dat dit wat ik gedeponeerd het in mijn geest, wanneer ik op dit focus en ik train en dit komt naar voren, dan gebeur dan op een hele andere vlak, op een hele andere manier. En zo so kan ons encouraging dingen van elkaar zijn, daar weer van elkaar in voor ons wereld daar buiten. Dank je voor transformatie. Wat ons levens heel te mal komt transformeren. Dank je voor praktische tools in onze handen. Want ons moet een verschil maken. Dus nodig om een verschil te maken. Die tijd waarin ons leven. I het ons hier gesteld met die rechte equipment. Om een verschil te kunnen maken. Daarom bid ik Heilige Geest dat hij in elke hart zal werken. En dat er een verschil zal komen. Zoals ieder daar wil stellen. Ik eer u in Jezus' naam. Amen.